Al Arcos Albacete Basket le crecen los enanos. El equipo de Alfredo Galvez continúa bajo mínimos con tanto lesionado. El partido ante Alicante ya lo tuvo que afrontar con solo siete jugadores y parece que esta jornada ante Hospitalet la situación no va a mejorar demasiado. Y bueno, pues finalmente así estamos, ¿no? Eh, ahora mismo tenemos siete jugadores en disposición para jugar y tratando de recuperar a, a Marc Cubán para, para el partido del sábado contra Hospitalet porque ahí sí, esté como esté, pues... ...intentaremos que participe. Galvez espera recuperar a Marcus Van... ...el jugador todavía arrastra sus problemas de tobillo. Él, él piensa que no va a entrenar durante toda la semana... ...pero él piensa que el sábado... Eh, ...sí que puede vestirse y hacer algo... ...y seguramente no va a estar al 100%... ...pero ya ha jugado varios partidos con, con tocado... Y, ...y la verdad que lo ha hecho bien... ...y para nosotros es que no tenemos más interiores... ...solo tenemos a Marcus, entonces es fundamental. A quien tal vez no podamos ver... Es a Patrick Onwenu, ojo porque el club podría darle la baja. El estadounidense parece que sufre un severo problema de rodilla y es difícil que incluso le veamos debutar. No ha debutado, entonces ya veremos si, si existe algún problema grave, estamos analizando un poco eh, cuál es el estado de su rodilla y eh, cómo llega aquí, en qué condiciones, para ver bueno, pues si, si finalmente pues, eh, digamos que, que continúa la disciplina del equipo o no, porque no sabemos muy bien el alcance de, de, su, de su lesión. En cualquier caso, bueno, pues no ha llegado ni a, ni a poder ayudar al, al equipo. Y todo esto ocurre en un momento crucial en el que el Albacete Basket ahora sí se juega la permanencia. La verdad que ahora sí que vienen realmente partidos en los que nos jugamos pues, la permanencia prácticamente, ¿no? el pasar a la segunda ronda en mejor disposición o pasar con, con muchos problemas. Lo que está claro es que parece que al arco Salvacete Basket le ha mirado un tuerto. Para más Inri, su segundo entrenador, Rubén Córcoles, también ha caído lesionado tras un choque con Álvaro Sanz en un entrenamiento. Nos ha sorprendido a todos con escayola y muletas. Lo dicho, les ha mirado un tuerto.